Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are honoring the disappearance of our very, very great devotee in the line of the Parampara. Мы вместе ухода из самого известного, очень известного, преданного, знаменитого Миндарота Мадаскапура. Наратамдас Такур Инди Риши Лянтен Чичен. Srila Naratam Das Thakur pioneered the preaching of Krishna consciousness in Bengal. After studying with Jiva Goswami, then he came back to Bengal and he preached extensively. И проповедовал замечательным образом. было очень-очень много учеников. Хотя он не был не из семьи Брамана, он был очень образован в сознании, в науке сознания Кришны. Проповедовал в замечательной манере, он э, песни, проповедовал Кристина. так что как всем нравится. минут тому назад. Вам слышно? Just a few minutes ago, we went to the temple in the market there, and we saw the deity worshipped by Srila Narottam Das Thakur, the deity of Lord Chaitanya Sona Goranga. Very fortunate, we know you have to come at this time of the year to get darshan. And the only other time when you get darshan is on Gaur Purnima, in the evening, on the evening of Gaur Purnima, so huge crowds are there and everybody wants to see the deity, but at the disappearance of Naratam Das Thakur, they opened the temple for three days, so 
we didn't come on the actual day of the disappearance of Narasam Das, Thakur. We waited for a couple of days to let the rush get over, to let the rush subside. And we came today and we were able to have darshan and we were also able to hear the devotees there singing wonderful songs of Narottam Das Thakur, glorifying the Lord and His pastimes. So these songs are very relishable for people who are Bengali and who know the Bengali language fluently, then they can immediately understand and appreciate the beautiful melody and the wonderful message which is presented with these songs. Narasam Das Thakur wrote many songs. There is one book of song called Pratana, which are his prayers, but there are several others also. So Srila Narasam Das Thakur pioneered this. We are still singing some of his songs today. We were singing the Guru Vandana, which begins Sri Guru Charana Padma. So that was from Srila Narottam Das Thakur. And then there's other songs of written Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Kora Mori. It's also a song, beautiful song, which is sung every morning in Mayapur to the Panchakatva. And that's also from Srila Narottam Das Thakur. So Srila Narottam Das Thakur is a very humble Vaishnava. And his humility is expressed in that song. He's praying to Lord Chaitanya that there's no one more merciful than you. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramori Toma Dina Ketoyolu Jogat Asansar Patita Pavana Hetu Tava Avatar Mo Samo Patita Prabhu Napa Edi A Naratam Das Thakur is expressing his humility in this song. He is saying to Lord Chaitanya that my dear Lord Chaitanya, you are Patita Pavan. You have come to deliver the fallen soul. So Narutam said, I am very fallen. My claim is pushed. There is no one more fallen than me. Mosamo Patita Prabhu Napa Ebe Now, this is the humility of a great devotee. The more advanced one is in Krishna consciousness, the more humble they are. The more they are pure, the more they consider that they are very contaminated and very fallen. So Srila Narottam Das Thakur, he personified that mood that humility, and he has described it in poetry, in the simple Bengali language. So Srila Narottam Das Thakur was expert in kirtan, and his kirtan was not just any ordinary kirtan, but it was prema kirtan. That when he would chant, people would experience Krishna Prem. They would experience the, the, the highest level of devotion, pure love for Lord Krishna. So, we have people who are good in kirtan, they sing nice kirtan and so on, but nobody can ever equal the kirtan of Narada Das Thakur that his kirtan was premium kirtan. The people in the kirtan, they would all become overwhelmed with Krishna Prem. So Narottam Das Thakur organized very wonderful event 
for the celebration of the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Although Naratama never met Lord Chaitanya Mahaprabhu, Naratam came into this world after Chaitanya Mahaprabhu had departed, but Naratam organized the first Gaur Purnima festival. Just like in Mayapur, we have also Gaur Purnima festival. It's a big festival. Many people come. You know, in Mayapur on the Gaur Purnima. The crowds are very huge. So Naratam Das Thakur, about 450 years ago, he organized the first, the very first World Purnima festival over in Katuri Gram. Katuri is in what is now Bangladesh. Of course, before East Bengal, West Bengal was all Bengal, it was all one place. But over the years it's become East Bengal, West Bengal. So in Keturi, Naratam Das Thakur invited all the Vaishnavas to come. And they came in Janava, the consort of Lord Nityananda, she also came. Lord Nityananda, he had departed from the world and Janava had become like the Acharya for the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So she was invited, she came all the way from Vrindavan and so many, all the other devotees came, of course, Shamananda came and uh, also Srinivas Acharya and Naratam's friend Ramachandra. Hmm? Ramachandra Kaviraj, he was a dear friend of Naratam Das Thakur. So there were all the Vaishnavas came from all over India. They all came. It was a big event. And he had wonderful deities of Radha and Krishna installed for the festival. In this way, all the devotees came walking walking for they walked all the way from Vrindavan. They came all the way to Katuri for the festival. If we ask somebody, if you were asked to walk to Kalkara, how many people would walk to Kalkara? Practically nobody. Oh no, I cannot walk to Kalkara. Oh, no. But Lord Naratam Das Thakura organized the Gorpunima festival and people all walked. They walked for months to get to Katuri Gram just for the Gorpunima festival. They were so eager to come and to be there. And when they would have Kirtan, Naratam would lead the Kirtan. And when Naratam would lead the Kirtan, everyone would awaken Krishna. Everyone would feel the ecstasy, the chanting of the holy name. Just like Rupa Goswami describes, no one knows how much nectar there is in the two syllables, Krish and Na. Two syllables, Krish Na. Do you know how much nectar there is in those two syllables? No, we don't know. But Rupa Goswami said there is unlimited nectar in those two syllables. Krish Na. And when that holy name enters into the ears, we will desire to have many, many ears. How many ears does the Lord Brahma have? Eight. Huh? Eight. Eight. Yes. Lord Brahma has eight ears. How many ears does Ananta Shesha have? Thousands. Thousands. Two thousand. Yes, a thousand hoods. So two, two. <laughs> and how many tongues does Lord Brahma have? How many tongues? Four tongues. 
And how many comes does Ananta Shesha have? A thousand. Yeah. Rupa Goswami said, when we chant the holy name, we should wish that we have thousands of tongues to chant the holy name. And when the holy name enters the ears, it conquers the activity. It, when the holy name enters the ears, we should desire to have many, many ears to hear the holy name. And when the holy name enters into our heart, then it conquers the activities of the mind and all the senses become inert. So we should desire that one day we can also relish the holy name in this way. Naratam Das Thakur was blessed with the mercy from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Although he never met Lord Chaitanya, Lord Chaitanya Hare Krishna. Hare Krishna. Although, although Narakanda Stakur could not meet Lord Chaitanya, Lord Chaitanya deposited his prema in the Padma, in the ri river Padma. And when Narakam came there, then Narakam took bath in the Padma and he got that prema which had been left by Lord Chaitanya Mahaprabhu. So in this way, Naratam Das Thakur got the blessings from Chaitanya Mahaprabhu and then he went to Vrindavan and he studied with Jiva Goswami and then he came back to Bengal and he preached all over Bengal. He preached the holy name and he organized the Lord Purnima festival and he initiated Many, many devotees, many brahmanas came and took initiation from him. Ganga Narayan Chakrabarti, Ramakrishna Acharya, they were brahmanas and they were disciples of Naratam Das Thakur. So Naratam Das Thakur, he exemplified the mood of Chaitanya Mahaprabhu to distribute Krishna consciousness to everyone, everywhere. Priti viti ochi not nagarodigram sarvatra prasarhai be moranam. Right? We have to go to every town and village. Does that mean only in Bengal? No, all over, does it mean only India? No, does it mean all over the world, all over the planet? No, the whole material creation, everywhere. We have to go to every planet, to every universe, and we have to distribute the holy name. We have a lot of work to do. So Naratam Das Thakur, he was showing us the mood of the devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Preaching, distributing Krishna consciousness, getting everyone to chant the holy name and to hear about Krishna. So this is, this is the business of devotees. Satatam kirta yanto mam yatantas chajada brita namashyantas chamam bhakya nitya mukta upashate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, these great souls perpetually worship me with devotion. So the devotees of Lord Krishna, they always take pleasure to hear about great Vaishnava devotees like Naratama Das Thakur. And this holy town here in Jayabad? No, 
This town here is placed because Narayan Das Thakur exhibited his disappearance pastime here. He gave up his body here in this place. He went to the Ganga with some of his disciples and he was in old age and while he was taking bath there in the Ganga, he told his disciples, give me massage and when they gave him massage, then his body turned into milk. And so that's why we went to the Dud Samadhi there at the, on the bank of the Ganga. Narayan Das Thakur was such a great soul, he didn't take an ordinary samadhi. He took dirt samadhi. His body turned into man. And in this way, he departed from this world to go and continue his service to the nation of Sri Chaitanya Mahaprabhu in some other place. So we have come here today to honor Narayana Das Thakur and we are praying to Narayana Das Thakur please empower us, please bless us that we can follow in your footsteps and we can also try to do something on your behalf to distribute this message of Chaitanya Mahaprabhu and to give the holy name and the Sankirtan movement to other people, without consideration, without considering who is qualified and who is not, let us go everywhere. In the Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami says, Kirita, Hunandra, Pulinda Pukasha, Abira, Shumba, Yavana, Kasha, Daya. Yanye chapapa yada pashraya shraya sujanti tasmai prava vishnave namaha. Sukadeva Goswami is describing the names of different races who are all addicted to sinful activities. Kirita means the African, Hunanda, the European, Polinda. And it goes on, goes on, and then he says, Kasha Daya. Kasha means also China, also. And that we're all addicted to sinful activity. But we can all be delivered by Prabhu Vishnu by the mercy of the devotee of the Lord. So Naratam Das Thakur, he is that kind of devotee. He is the kind of devotee who can deliver very grateful that we had the opportunity today to have darshan of the deity of Chaitanya Mahaprabhu which was worshipped by Srila Narayan Das Thakur. Prabhu told me that the deity was found the deity was found under a haystack. Somehow Narayan got the deity from under a pile of hay and he began to worship He began to worship the deity and in this way huh? this way deity has been worshipped down to the present time. So Narayan Das Thakur, this like more than 400 years deity worship is going on. So we had very special darshan and we could offer prayers to Lord Gauranga, Sonar Gauranga. Very fortunate. We pray to Sonar Goranga, we pray to Narayan Das Thakur, 
And we pray to all the Vaishnava Acharyas, please be merciful on this Krishna consciousness movement and help us to overcome all the obstacles in the course of our missionary work that we can do something in the service of Mahaprabhu who was served so nicely by Srila Naratama Das Thakur. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Srila Naratama Das Thakur Ki. Nitai Gaur Premanande. Gauranga.
पात्र अपात्र विचार ना कर सबा के दिए तो वोटाई प्रार्थना करते नाथनाथ ठाकुर श्रीचरणे जो उनार मतन उनार पदे चले कृष्ण जे हमारा कि जान कृष्ण विषय और कृष्ण संवाद ये सबा के पोछाते परि हमारा देखो ना के पात्र के अपात्र सबा के दान करब ये कृष्ण शिक्षा तो ये प्रार्थना नारदनाथ ठाकुर और अन्य वैष्णव आचार्य प्रति हरे कृष्ण Now we do some kirtan and then have prasad. Okay. Hari Nam. We sing Hari Hari Nam. Narottam Das Thakur. Kirtan Hari Hari Nam.
His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. His Kacharya, Srila Prabhupada Ki. Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnavinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Garadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Bindake, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina, Shyama Kun Radha Kun Giri Govardhan Ke, Vrindavan Mayapur Dham Ke, Ganga Maya Yamana Maya Ke, Jyoti Maharani Bhakti Devi Ke, Hari Nam Sankirtan Ke, Srila Naratam Das Thakur Maha, Mahasabha ki, Srila Naratam Das Thakur ki, Naratam Das Thakur ki, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories Sri Guru, Sri Gauranga, Nittai Gaur Sitana Premanande. Thank you. 
His divine grace, if he bhakti vidan swami, Srila Prabhupati, his own sons to Pukacharya, Srila Prabhupati, Jai Sri Krishna Chaitanya, Nitya Lila Pramishta, Vishnu Pad, Srila Bhakti Siddhanta, Sarasati Thako, Srila Prabhupati, Ananta Koti Vaishnava Vrindiki, Rama Acharya Srila Haridas Thako Ki, Narata Das Thako Ki, Vrindji Koho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Viratha Sri Vasari Gopata Vindaki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinesha Kundana Kunda Kiri Govardhan Ki Vrindavan Mai Pudam Ki Kanda Mai Yamana Mai Ki Jai Siva Harani Bhakti Devi Ki Hari Nam Sankirtan Ki
И преданные сказали мне, что только сейчас, совсем недавно он стал таким, что ему вот все эти украшения ему здесь сделали, цветные иллюстрации. А до этого он был такой очень простой, маленький храм. получили деньги и вложили их для того, чтобы выполняться Кришна. Вот здесь была одна интересная игра, которая связана с Нарутом Амдасом. 
Сегодня день ухода народа Мадавского хора. Мы пришли сюда, рассобирались прийти в это место, которое связано с народом Мадавского хора, где он оставил тело, и его тело превратилось в молоко. И таким образом народ Мадавского хора ушел из этого мира. Народ Мадавского не был рожден в Брахманской семье. Он родился в королевской семье. В шатрийской семье. Он не был Брахманом. Но каким-то образом так случилось, что народ там, когда он был еще совсем молодой, он очень привлекся, очень заинтересовался в философии. И вот так произошло, что он смог прийти во Бриндаван. И когда он пошел в Бриндаван, он тоже стал студентом в Гурукуле с Джигуду с вами. Мы уже говорили перед этим об этой Гурукуле, что Шьямананда тоже туда пришел, в этой Гурукуле. И народ там тоже был в этой Гурукуле. В то же самое время, что Шьямананда и Шьянивасачарья. Они все были там в Гурукуле, в Дживы вот народ Антастафу, он на самом деле, и Лорд Читанья Маха, Лорд ему сказал, чтобы он принял инициацию, и народ там пришел туда и принял там инициацию. Я, я рассказывал еще о Шьямананде. Вы помните, кто был Гуру Шьямананде? Гаури Дас Пандит был в его очереди. В доме Гаури Даса Пандита. И вот он был Гуру Шимананда. И вот Господь Читаня пришел, явился во сне Марутаму. И он сказал, что ты должен принять инициацию. Ты должен идти к Лоханатку Госпами и принять инициацию у него. И таким образом, народ там тоже, он тоже жил в Вриндаве. В Вриндаве они... Локанат и Бугарба, они... Вот эти два Госвами, они тогда жили во Вриндаве. Локанат тоже жил тогда во Вриндаване. И у него не было учеников. И народ Атмастрафур пришел туда и принял инициацию. Но Локанат сказал, нет, 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 нет. Я не заинтересован в учениках. Это такая головная боль, это столько проблем. Мне надо с ними еще все время заниматься. Локана сказал, я никому не даю инициацию. И народ сам вернулся домой. Но Господь Чайтанья снова явился ему во сне, и он снова сказал ему, ты должен принять инициацию, надо тебе идти к Локанаду. Локанад должен быть твоим гуру. Даже если он не дает никому инициацию, у него будет только один ученик, Господь Читания сказал, ты должен по силы, по сети уже должен показать ему, что ты достоин инициации. И тогда он примет тебя, ученика. И вот народ там, он в таком положении оказался, и подумал, что же мне делать. Он пошел в то место, где жил Локанат. И Локанат и стал оказывать какое-то служение Локанатку. Но только он делал это тайно. Локанат в этом месте чистил туалет за ним и оказывал ему вот такое, чистил все вокруг дома. 
в том месте, где жил Муханнат. Муханнат жил как баба, прям под деревом. То есть у него там не было никакого храма. Он просто жил в лицу во Враджи. Но народ там пришел туда и очистил там все вокруг. Все испражнения за ним убирал, всю грязь, все там чистил. Через некоторое время Лоханат начал понимать, что что-то происходит тут такое в этом месте. Что кто-то пришел в мое место, здесь кто-то живет. И он подумал, кто это? Лоханат кое-что предпринял. Он понял, что этот человек, он спрятался и увидел, как приходит народ там в, этом, в это место и чистит там все, убирает, подметает. И тогда Локонат пристал перед ним и сказал, а что ты делаешь? А народ он сказал, да я просто чищу здесь, все убираю. А Луканат сказал, зачем? А Луканат сказал, я хочу тебе какое-то служение оказать. Зачем ты это делаешь? Зачем мне служение оказать? Потому что читание Махапрабху сказал, что ты должен быть моим гуру. Луканат сказал, подумал, что же мне делать. У него вообще не было учеников. Он не хотел никаких учеников. Но Господь Чайтанин сказал ему, Господь Читания сказал ему, что ты должен принять инициацию от Луканатка, он должен быть твоим гуру. И тогда Луканат сказал, ну хорошо, ну, раз такое дело, но нужно выбрать подходящий день, благоприятный день, и в такой день я дам тебе инициацию. И вот так произошло через некоторое время, что Луканат был с вами, пришел народ тому до Сахуру, и дал ему инициацию. И тогда народ там закончил Гуру Кулу, и Джива Гусмами отослал его назад, послал его проповедовать. Шамананда ушел в Арису. Он проповедовал в Арисе. И народ там вернулся назад в Бенгалию. Народ там вернулся в такое место, как Джури. И в Каджуре он организовал прекрасный фестиваль Гавру Пурнима. Прабхупада тоже была Гавру Пурнима, он тоже их организовал. И Наратам Дастхакур, он сделал это самым первым фестиваль Гавру Пурнима. То есть народ там никогда не встречался с Господом Читани. Он явился в этот мир уже после Читани Махапрабху. После Читани Махапрабху. И Господь Читани узнал, что в будущем придет один прекрасный преданный. И Господь Читани призывал его на Наратам, Наратам. Господь Читани знал, что прекрасный преданный народ там должен прийти. И Господь Читани принимал омовение в Падме Падме. Это в Бангладеше есть такая река Падма Тама. И вот Господь Читания принимал и омовение, и его према осталась там в реке Падме. И когда народ там пришел туда, вот он, он вошел в эту прему, она как бы вошла в его тело, в тело народа. И вот так произошло, через, через некоторое время народ там покинул этот мир, а появился в этот мир, а Господь это не покинул этот мир. И народ там явился сюда и пошел в эту реку Падма. Падма. И вся эта према из читания Магабрабу, которая вошла, она вся вошла в тело народа Мадасакакура. И вот таким образом народ стал таким замечательным преданным. И он написал эту прекрасную песню, которую мы поем. Он написал много песен. песен. И, ну, вот это, и он писал их на очень простом бегале. В языке, 
У него язык очень грозный, чтобы люди легко могли понять его. Очень хорошие стихи, чтобы они легко могли понять, какого кому их смысл. Вот народ там даст упор. Сделал. Ну, проповедовал. У Лаханат Хасмана был только один ученик, народ там, который проповедовал Бенгали, Бангладеш, тогда это еще не был Бангладеш. Это была вся одна, одна страна была, часть Индии. И народ там принял инициацию от многих людей. Да, он дал у него было очень много учеников. Но он был не, не был рожден. Он не был рожден в Брахманской семье. И он, и он давал инициацию. Это был поступ вызов для пастора Брахмана, для Смарта Брахмана. Они говорили, что это такое вообще. Этот народ там, он вообще не Брахман. Как он может быть гуру? И вот брахманы пришли к королю и царю и сказали ему, этот народ там, вот он почему-то дает инициацию, а инициацию может давать только тот, кто родил в брахманской семье, а он вообще не брахман. Почему он дает инициацию? Это вообще не слыхано. Это нечто новенькое. Это так же, как Прабхупад. А до него Бхактисиданта Сарасвати. Они давали Брахманскую нить людям, те вне ведической традиции, и не давали ее всем людям. И это было тоже было много возражений по этому поводу. И когда Прабхупада уехал из Индии и давал им инициацию людям, которые не были вообще рождены в индийском сообществе, то Прабхупада давал им инициацию. И некоторым давал даже саньясу, и титул с вами, его с вами. Это тоже было много возражений. И вот и тогда, много лет назад, когда народ он давал инициацию, это то же самое было. И вот они, вот эти брахманы пришли к царю и сказали, надо этого народа там вообще арестовать. И они пришли сюда, в это место, где жил народ там, они пришли сюда. Вот здесь именно была парочка, пара преданных народам. Это на Гангаларай Чакраварти. Рама Чандра Дас. 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 Рам Кришна Дас. Кришна Кришна Дас. Рама Кришна Дас. Они оба были бракманами. И они э, говорили на санскрите. Вот они пришли в это место, где жил народ там, и они... Они, а, эти вот, они притворились торговцами, что они продают пан, вот эти два брахмана. И вот эти э, сварты пришли сюда, а они с ними говорили на санскрите. Вот это были, это были два продавца, которые продавали пан, это были два ученика народа Мудасхакура, и они разговаривали с этими смартами на санскрите. И смартаны были вообще в шоке. Кто это тут говорит на санскрите вообще? Они так хорошо говорят на санскрите. Это вот ученики народа Тамадаса. Эти сварты были шокированы вообще. Народ там. Это ученики народ там, а он им дал инициацию. Да, показывает этот народ там, он такой великий пандит. И вот эти смарта парахманы. Ну, после этого. Они, они увидели каких-то плотников, 
И эти люди, они будут вообще так все образованы. Они знают так много слов. Насколько философию знают хорошо. И они ученики... А где же тогда ученики народного? Если тут простые люди так хорошо знают санскрит, то что же говорить об учениках тогда народа у нас Крикура? Вот так это здесь. Вот именно в этом месте это все случилось. Вот это были Ганганарая и Рама Кришна. И вот и брахманы, и король, и царь тогда решили, что народ там, он великий бандит, и он на самом деле брахман. Мы знаем изучение Чайтани Махапрабху. То есть не имеет значения, родился ли ты брахмана или заняси, или шудра. Даже если ты родился в самом, в самом низкой семье, ты можешь стать святым через учение Господа Кришны. То есть Кришна говорит, что только тот гуру, кто знает, кто такой Кришна, и не имеет значения, кем он родился, потому что имеет значение, что он знает науку о Кришне, и вот он тогда святой. Таким образом, очень эффектно так вот показал, что не имеет значения вот эта каста от Брахмана. Но он был очень хорошим проповедником, он проповедовал в Бенгалии и привел много людей в создание Кришны. Он написал замечательные песни, замечательные песни на Бенгалии. Вот. И преданные из Бангладеш, они знают очень много песен на Бангладеш. И когда он, когда они, вот, при, при, когда кто-то покидает тело, они поют прекрасную песню на Бангладеш о любви в разлуке. Вот. Вот нам дана такая прекрасная возможность получить вот это послание Читания Махапрабху. Мы хотим помнить этот особенный день. Это день, когда тело народа Мадаса Фукура превратилось в молоко и растворилось в Ганге. говорит, что это было день, это два дня назад произошло. Два дня назад был этот день, день года на Рутама Два дня назад мы были в другом месте, сейчас пришли сюда. Okay. Мы можем спеть какой-нибудь баджан на Рутамадасу Гору. Каждый день мы идем в баджан, пойдем.